আসসালামু আলাইকুম মেডি স্পেশাল এর থার্ড ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমরা চলে যাব ক্লাসে তবে বরাবরের মতো বলে রাখি প্লিজ তোমরা আমাদের মোটিভেশন দিয়ে রাখতে হবে কিন্তু তোমাদের মোটিভেশন পেলেই আমি ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করব তোমরা মোটিভেশন না দিলে ভাই আমি কিন্তু এগুলো কন্টিনিউ করে যাওয়া খুব মুশকিল হবে আমিও খুব চাপে আছি বাট তোমরা মোটিভেশন দিয়ে আমার রাখতে পারলে আমি অবশ্যই কন্টিনিউ করে যাব ইনশাআল্লাহ তোমরা ভিডিওটাতে লাইক দিয়ে ফেলো অবশ্যই তোমার কিছু বন্ধুকে দেখার সুযোগ করে দাও ভাই তোমরা একটু পাশে থেকেও ইনশাআল্লাহ আমি তোমাদের জন্য আমার কষ্টটা চালিয়ে যাব প্রথম যে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি লিখা আছে দেখো ডোন্ট মেক আ নয়েস হোয়াট কাইন্ড অফ সেন্টেন্স ইজ ইট মানে এটা কোন ক্যাটাগরি সেন্টেন্স আমাদের সেন্টেন্সের ক্লাসিফিকেশন আকারে সেটা হোক অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচ রকম অথবা সেন্টেন্স তিন রকম গঠনগত দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো কিন্তু মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমরা জেনে থাকো এবং আমি তোমাদের জন্য মেডি স্পেশাল ইংলিশে যে কোয়েশ্চেনগুলো দেখাবো এগুলো অবশ্যই তোমাদের বিগত বছরের প্রশ্নগুলোকে রিফ্লেক্ট করবে আমি এমন প্রশ্ন আনবো না যেগুলো আসার চান্স নাই যে ক্যাটাগরির প্রশ্ন আসার চান্স নাই উত্তরটা তোমরা নিঃশ্ব সহজে পারার কথা উত্তরটা হবে একটা ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স মেডিকেলে আগেও এসছে দুবার ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স বের করতে দিয়ে তাহলে ডোন্ট মেক আ নয়েস নয়েস করলো না ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স বুঝতে পারছি কোয়েশ্চেন টুতে দেখো ইউর ব্রাদার গো টু স্কুল রেগুলারলি তাহলে এখানে গো ভারটার কোন ফর্ম লিখবে সোজা কথা এবং বেসিক কোয়েশ্চেন ইউর ব্রাদার ড্যাশ টু স্কুল রেগুলারলি কি হতে পারে আনসার অবশ্যই তোমরা বাক্য যেহেতু রেগুলারলি দেখতে পাচ্ছ রেগুলারলি মতো অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে তোমরা জানো প্রেজেন্ট ইন ডিফিনটেন্স যখন তোমরা পড়ো নর্মালি জেনারেলি ইউজুয়ালি অফেন ইউজুয়ালি রেগুলারলি এগুলো থাকলে বা করে কোন টেন্সে হয় প্রেজেন্ট ইন ডিফিনটেন্স তাহলে ইউর ব্রাদার যেহেতু থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গল নাম্বার ভার্বের সাথে আমরা কি লিখলাম এস বাই এস অ্যাড করে দিলাম তাহলে উত্তর হচ্ছে ইউর ব্রাদার হ্যাজ ইউর ব্রাদার গোস টু স্কুল রেগুলারলি 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 শব্দটা কিন্তু অ্যাডভার খেয়াল রাখতে পারো ওকে দেন কোয়েশ্চেন থ্রি বলছে কামাল ইজ আ ব্রাইট স্টুডেন্ট স্টাডিং ফর অ্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লিভস ইন আ হল অফ রেসিডেন্স এটা কোন ক্যাটাগরি সেন্টেন্স কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কন্ট্রাক্টেড নাকি সিম্পল কুইক অ্যান্সার করো আমাকে আমি চাইব প্রত্যেকে এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করবো এবং আমারে জানাবা কমেন্টে এই কোয়েশ্চেন তিন নম্বরটা তোমার কারেক্ট হয়েছে কি না এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স না এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স হয়েছে কিনা আমার জানাবা যাদের যাদের হয়েছে তারা আমার পক্ষ থেকে একটা ছোট্ট লাভ রিয়েক্ট নিবা মানে আমি তোমাদেরকে জানাবো যে তোমরা এই পয়েন্টটাতে ক্লিয়ার যে অনেকগুলো শব্দ থাকলে বাক্যটা কমপ্লেক্স না আবার অন্যদিকে দু তিনটা ওয়ার্ড নিলেও কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যেতে পারে লাইক ডু অর ডাই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এখানে বলছে কামাল আ ব্রাইট স্টুডেন্ট স্টাডিং ফর অ্যান ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লিভস ইন আ হল অফ রেসিডেন্স তোমাদের বলে এসছিলাম সম্ভবত একে বা দুইয়ে সেটা হলো সিম্পল সেন্টেন্স মানে হলো ভাইয়া বাক্যে ফাইনেট ভার্ব একটা থাকবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দুটো ফাইনেট ভার্ব থাকবে ঠিকই একটা সাব অরিয়েন্ট ক্লস থাকবে অন্যদিকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের দু পাশে দুটো ফাইনেট ভার্ব থাকবে প্লাস দু পাশে দুটো স্বাধীন বাক্যও থাকবে বটে এখানে আমরা লিপস ভার্বটাকে কেবল ফাইনেট ভার্ব আকারে পাচ্ছি অন্যদিকে স্টার্টিংটারে কিন্তু ফাইনেট ভার্ব ধরবো না ভাইয়া ভার্বের সাথে আইনজি হওয়ার জন্য আগে একটা অ্যামিজার অজয়ের শেলবি উলবি লাগে আছে নাকি নাই ফলে আমরা এটা কীভাবে ধরবো সিম্পল সেন্টেন্স যাদের যাদের হয়েছে তারা এটা আমার কাছ থেকে নিও জানাইও কার কার এই কোয়েশ্চেনটা কারেক্ট হয়েছে কি তিন নম্বর কোয়েশ্চেন যাদের যাদের কারেক্ট হয়েছে আমার একটু কমেন্টে লিখবা যে ভাইয়া স্যার আমার এটা হয়েছে ওয়েল ডান কোয়েশ্চেন চারে চলে যাই উইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স কোনটা কারেক্ট সেন্টেন্স তোমরা জানো মেডিকেলের জন্য সেই সেই লেভেলের কারেকশন প্রশ্ন আসে আমি ট্রাই করব তোমাদেরকে তোমরা চাইলে আমি কন্টিনিউ করব কারেকশনের উপরে কয়েকটা স্পেসিফিক ক্লাস নেওয়া ট্রাই করব শুধু কারেকশন উত্তর কি হতে পারে চিন্তা করো ক্লু আছে ভাইয়া বাক্যে দেখো ইয়েস টার্ডে আছে ইয়েস টার্ডে যদি আমরা অতীতের কোনো চিহ্ন পাই লাইক ইয়েস টার্ডে লাস্ট মান্থ অথবা অতীতের কোনো একটা সাল ধরো এখন দু চলে আমরা বললাম দুই হাজার ইন টু থাউজেন্ড থার্টিন টু থাউজেন্ড তখন আমরা কি লিখবো বাক্যটা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে লিখতে হবে তাহলে দেখো হুম ডু ইয়েস টার্ডে আছে হু ডু হু ডু আরে ইয়েস টার্ডে থাকলে তো ডিড লেখা উচিত আমরা মনে হয় খুব বেশি ক্লু ছাড়াই উত্তর ডি নিতে পারছি হু ডিড ইউ থিঙ্ক রাইট টু মি ইয়েস মানে তুমি কে আমার কাছে কত লিখেছিল বলে তুমি মনে করো হু ডিড ইউ থিঙ্ক রাইট টু মি ইয়েস টার্ডে কোয়েশ্চেন ফাইভ এ রোলিং স্টোন গ্যাদার স্নো মোস উত্তর কি হবে উত্তর কি হবে তোমরা আনফর্চুনেটলি হয়তো আনসারটা আমার মুখে শুনেও গেছো যারা ক্লিয়ারলি শুনতে পেয়েছ এটা একটা প্রবদের মতো আমরা
কারণ সেন্টেন্স পড়লে পরীক্ষা হলে যে আমি চাইছিলাম না আসো স্টিল আমার মুখ দিয়ে চলে আসছে তোমার পরীক্ষা এমনটা ঘটবে তুমি যদি বাক্য রিডিং পড়ো তুমি গ্রামারে যা করছো বাক্যটা রিডিং পড়ো উত্তরটা সব বাক্য রিডিং পড়ো তখন দেখো পরীক্ষা হলে তুমি চিন্তা ভাবনা করা ছাড়াই তোমার মুখে হেল্প করে দিবে লাইক আমার সাথে ঘটেছে এ রোলিং স্টোন গ্যাদার স্নো মোস্ট এটা একটা প্রবাদ ভাই প্রবাদের জায়গায় আমার কিন্তু তোমাদের কিছু করার নাই ওকে তোমরা যারা মেডিকেল প্রস্তুতিতে ভেজালে আছো বিশেষ করে ইংলিশ পাঠটাতে আমি জানি তোমাদের জন্য আমার মেডি স্পেশাল ইংলিশ তোমরা জেনেছো তোমাদের অনেক বন্ধুরা আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে জয়েন করে ফেলছে আমি তোমাদের মেডিকেল ভর্তি প্রস্তুতির ইংলিশটাকে একবার সহজ করে দিব মেডি স্পেশাল ইংলিশ কোর্সের থার্টিন ক্লাস টার্গেট আমার এখানকার পনেরোটা ক্লাস নিব ভাইয়া দশটা ভোগী টেস্ট নিব মডেল টেস্ট থাকবে পাঁচটা পনেরো ডিসেম্বর ক্লাস শুরু করব যদিও আমরা জানি ইতিমধ্যে দশ ডিসেম্বর থেকে আমি ভোগাবলি নিয়ে কাজ করা শুরু করব যেন মূল ক্লাস শুরু করার আগেই ভোগাবলি পাঠটা আমরা অনেকটা ক্লোজ করে ফেলতে পারি কোর্সটি মাত্র পাঁচশো দশ টাকা এই নাম্বারে বিকে সাধারণ নগদে সেন্ড মানি করে আমাকে একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবে আমার আস্থাবাজন মনে হলে আমার কোর্সে নিয়ে দিধায় জয়েন করো ভাই ইংলিশে তুমি খুব খারাপ দুর্বল কিছু পারো না একবার বোকা টাইপের স্টিল আমি তোমার যা পড়াবো যদি তাই ভালোভাবে পড়ে যাও খুব ভালো করবা ইংলিশ পাঠটাতে ইনশাআল্লাহ যাই ভাইয়া কোয়েশ্চেন সিক্স আই ফাউন্ড দ্য আর্টিকেল ড্যাশ দ্য ইন্টারনেট আমি আর্টিকেলটা পাইছিলাম ইন্টারনেটে তাহলে এখানে কী লিখবো আমরা অ্যাট দ্য ইন্টারনেট ইন দ্য ইন্টারনেট অন দ্য ইন্টারনেট নাকি উইথ দ্য ইন্টারনেট বলো একবার সেই মুডের প্রশ্ন কিন্তু আসছে কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম ড্যাশ ফেসবুক ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম ড্যাশ ফেসবুক এটার মতো অন ফেসবুক ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম অন ফেসবুক ফেসবুকে তোমার সমাবস্থ করো এটাই বলছে আই ফাউন্ড দ্য আর্টিকেল অন দ্য ইন্টারনেট আমি ইন্টারনেটে আর্টিকেলটা পেয়েছিলাম কোয়েশ্চেন সেভেনে যাই হ্যাড আই বিন রেগুলার ইন মাই স্টাডিজ কমা দেখো তোমরা জানবা জানার কথা বাক্যের শুরুতে যদি হ্যাড দেখি আমরা কি ভাবি নর্মালি বাক্যটা ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স বাক্যের শেষে প্রশ্নমতক চিহ্ন থাকবে আসে নাকি এখানে একটা আছে যদি এটা থাকার কথা না কেমন একটা পয়েন্ট দেন এটা অবশ্যই ভুল আমার পক্ষ থেকে এখন এটা যে হ্যাড ইন্টারেটিভ সেন্টেন্স না বুঝতে পারছি হলো বাক্যের মাঝে একটা কমা আছে দেখো বাক্যের শুরুতে যদি হ্যাড দেখো অর্থাৎ ওয়ায়ার দেখো সুট দিয়েও কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্ন আসছে বিশেষ করে গুচ্ছ জিএসটি ভর্তি পরীক্ষার সায়েন্স ইউনিটে সুট দিয়ে একটা প্রশ্ন আসছে তবে সুট সদর ইফের কাজ করেছে তো হ্যাড আই বিন রেগুলার ইন মাই স্টাডিজ মানে কি ইফ আই হ্যাড বিন রেগুলার ইন মাই স্টাডিজ স্টাডিজ তাহলে দেখো হ্যাড আই বিন মানে হলো হ্যাড আই বিন মানে হলো ইফ আই হ্যাড বিন মানে ইফ দুটো অংশটা পাস পারফেক্টে আছে তাহলে অন্য পাশে আমরা কি লিখবো সাবজেক্টের পর উড কুড মাইক হ্যাভ ভারবে তিন ফর্মটা লিখবো উত্তর কি হবে উত্তর নিশ্চয় তোমরা লিখবা বি নামটা দেখো হ্যাড আই বিন রেগুলার ইন মাই স্টাডিজ আই উড আই উড নট হ্যাভ ফেল যদি আমি পড়াশোনা করতাম রেগুলারই পড়াশোনা করতাম তবে আমি ফেল করতাম না তোমাদের একজন প্রশ্ন করেছিল আমার যে স্যার ইফ আই মানে এরকম একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল ইফ আই গো দেয়ার ইফ আই গো ইফ আই গো দেয়ার এখন এটা যে কন্ডিশন আমি কেমনে বুঝবো ওমা আমি বললাম ভাই রে ভাই ইফ আই গো দেয়ার কন্ডিশন কেমনে বুঝবো আমি এটা বুঝে বুঝে কিছু নাই ভাইয়া তুমি শুধু মুখস্থের মতো রাখো ইফ দিয়ে বাক্য যখন শুরু হয় মানে ইফ কনজাংশন দিয়ে যখন বাক্য শুরু হয় শর্তযুক্ত বাক্য এটা যে কন্ডিশনাল বলি ইফ দিয়ে শুরু হবে ইফের পরিবর্তে কি কি বসতে পারে বললাম তো ইফের জায়গায় ওয়ায়ার বসতে পারে হ্যাড বসতে পারে শুট বসতে পারে ইটিসি কেমন অ্যান্ড দ্য নেক্সট নেক্সট এটা নিশ্চয়ই সবার কোয়েশ্চেন না দু একজনের প্রশ্ন পেয়েছিলাম আমি কোয়েশ্চেন আটে আসি বলছে হি সেইড ওয়ার আর মাই গ্লাসেস ইটস ইনডিরেক্ট ফর্ম ইজ মানে এই এটা ডিরেক্টে আছে ইনডিরেক্টটা কি দেখো তো হি সেইড ওয়ার আর মাই গ্লাসেস ক্লুটা খুব সোজা দেখো ভাইয়া ইন্টারভিউ সেন্টেন্স আছে তো ইন্টারভিউ সেন্টেন্স থাকলে সেইড রিপোর্টিং ভার্বটা কিন্তু আমরা সেইড রাখবো না আস্ট অথবা ইনকোয়ার্ডে নিয়ে যাবো তাই না দেখো আস্ট ইনকোয়ার্ড সব জায়গা আছে দেন আমরা ইনডিরেক্টে একটা কানেক্টর ড্যাড ব্যবহার করি নর্মালি বাট যদি রিপোর্টেড সেন্টেন্সটা ইন্টারভিউ সেন্টেন্স হয় তখন কিন্তু আমরা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকলে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটা দিয়েই ওয়ার্ডটাকেই কানেক্টর বানাই ড্যাটের মতো ফলে আমরা ওয়ার্ডটা লিখবো সব জায়গায় এবং আমরা জানি আমরা জানি যখন ইনডিরেক্ট সেন্টেন্স ইন্টারভিউ সেন্টেন্সটাকে ইনডিরেক্টে নিয়ে আসি তারপরে কিন্তু ডাইরেক্ট অক্সিলি থাকে না তখন সাবজেক্ট লিখতে হয় মানে অ্যাসার্টিভ মুডে নিয়ে আসতে হয় তাহলে দেখো ওয়ার আর ওয়ার 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 হিজ গ্লাসেস হ্যাড বিন নাকি ওয়ার হিজ গ্লাসেস ওয়ার এই সি আর ডির মাঝে আনসার এবার তুমি টেন্সের পরিবর্তনটা খেয়াল করো ভাইয়া হি সেইড পাস্ট ইনিস মিনিট টেন্সে আছে আমরা জানি রিপোর্টিং ভার্বটা রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট ইনি
আসা একটা কোয়েশ্চেন এন্ড দেন নয় নম্বর কোয়েশ্চেন আসো বলছে সালাম ইজ লেট ফর অফিস অন মোস্ট ডেজ মানে সালাম অধিকাংশ দিনেই অফিসে লেট করে আসে ইন আদার ওয়ার্ডস মানে এই কথাটারে অন্যভাবে হি ইজ মানে ইন আদার ওয়ার্ডস অন্যভাবে এই কথাটা আমরা কি বলতে পারি হি ইজ ড্যাশ লেট ফর অফিস সো অফিসে দেরিতে অলমোস্ট লেট ফ্রিকুয়েন্টলি লেট সেলডম লেট নাকি অকেশনালি লেট কি বলছে সালাম ইজ লেট ফর ফর অফিস অলমোস্ট ডেজ অন মোস্ট ডেজ অধিকাংশ দিন অন্যভাবে কি বলতে পারি হি ইজ ড্যাশ লেট ফর অফিস উত্তর আমরা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব ফ্রিকুয়েন্টলি লেট কি ফ্রিকুয়েন্টলি লেট বলছো অন মোস্ট ডেজ মানে কি অধিকাংশ দিন তার মানে আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি বলতে পারি আনসার আনসার ইন আদার ওয়ার্ডস হি ইজ অলমোস্ট লেট বলতে পারি না অলমোস্ট লেট মানে কি মিলে না কিন্তু কথাটা তাহলে সে অধিকাংশ দিন সে অফিসের দেরিতে আসে এটা আমরা অন্যভাবে বলতে পারি হি ইজ ফ্রিকুয়েন্টলি লেট ফর অফিস মানে সে প্রায়শই দেরি করে অফিসে আসতে দেন দশ নম্বর কোয়েশ্চেন পার্স অফ স্পিচ হি ওয়েন্ট হোম সে গিয়েছিল বাড়িতে এখানে হোম শব্দ কোন পার্স অফ স্পিচ হোম শব্দটাকে আমরা নাও নাকার ব্যবহার করতে পারি কিন্তু এখানে কি এখানে কি দেখো আমি যদি বলি আই হ্যাভ আ হোম আই হ্যাভ আ হোম অথবা আই হ্যাভ আ আই হ্যাভ আ হোম লিখে দেখে আই হ্যাভ আ বিউটিফুল হোম বললাম হোমটা নিশ্চয় নাউন তাই না তাহলে যদি এখানে কি হবে আই ওয়েন্ট হি ওয়েন্ট হোম সে গিয়েছিল বাড়িতে সে কোথায় গিয়েছিল সে বাড়িতে গিয়েছিল এখানে নিশ্চয় এটা কি অ্যাডভান্স তোমরা আনসার নিশ্চয় ধরতে পেরেছ হি ওয়েন্ট হোম সে গিয়েছিল সে কোথায় গিয়েছিল সে বাড়িতে গিয়েছিল বাক্যের ভাবকে কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পেলে আমরা সেটাকে কি বলি হি ওয়েন্ট সে গিয়েছিল কোথায় হোম বাড়িতে ফলে এটা আমরা কি বলবো অ্যাডভার এই ছিল তোমাদের সাথে আজকের ক্লাস আশা করি তোমাদের কাজে দিয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই আমার মোটিভেটেড রাগ বা ভাই বোন এবং যারা ইংলিশটা নিয়ে প্যারায় আছো নির্দ্বিধায় আমার ব্যাচে জয়েন করে ফেলো আমি তোমাদের ইংলিশের ঘাটতি থাকতে দিব না আসসালামু আলাইকুম